கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய அளவில் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் சில தொழிற்சாலைகள் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிபந்தனைகளுடன் இயங்குவதற்கு உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கியுள்ளது தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலுக்கு உட்பட்டு ஊரடங்கு தளர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது தனிக்கடைகள் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்கலாம் என்று தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதன் அடிப்படையில் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கடைகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன எனினும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கடைகள் திறக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பணியாளர்கள் அனுமதி பெற்று பணியாற்றுவதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் நோய் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இருக்கும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு வெளியிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து நாடு முழுவதும் சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை ஆகிய மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளில் பெரிய அளவில் தளர்வு அறிவிக்கப்படவில்லை ஆரஞ்ச் மற்றும் பச்சை மண்டல பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கலாம் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் விமானம் ரயில் போக்குவரத்து மாநில மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சாலை போக்குவரத்துக்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கான போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இதர கல்வி நிறுவனங்கள் பயிற்சி நிலையங்கள் தங்கும் விடுதிகள் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் ஆகியவை தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் கோயில்களில் மக்கள் வழிபாட்டுக்கு அனுமதி கிடையாது மத ரீதியிலான கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது சிவப்பு மண்டல பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் புற நோயாளிகள் பிரிவு செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்களுக்கான தடை தொடரும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்களுக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பான பணிகளுக்கும் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி இந்த காலகட்டத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது